बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुभियो एसएचसी शिक्षार्थी आज के तुम्हारे साथ में अमी आलाप कर बो एसएचसी हिसाब विज्ञान प्रथम पोत्रेर प्रथम अध्यायर खूब एक टे इम्पोर्टेंट सिंसिल बेवरिक पोस्ट नहीं है आर ए पोस्ट नोटा अमार लेखा अकाउंटिंग पावर बुई थे के नया होये चे पियो शिक्षार्थी � हिसाब श्रेणी विभाग श्रेणी भिनाश हिसाब खाद हिसाब प्रकृति निर्णय करो अर्थात हिसाब श्रेणी बन्यास बोलुक श्रेणी विभाग बोलुक हिसाब खाद बोलुक हिसाब प्रकृति बोलुक एनसार एक ही सिसटेम हो डिटेल्स आलाप करी देखो एखे लेखा आनदेनगुल प्रकृति सह हिसाब खाद समूह निर्णय करो आर लेखा आ प्लस स्टार दिए कारण सह प्लस स्टार दिए डेबिट क्रेडिट निर्णय अर्थात प्रश्न जो था रकम लेंदेन समूह प्रकृति सह हिसाब खाद समूह निर्णय करो कारण सह डेबिट क्रेडिट निर्णय करो बात पर यकम जो लेंदेन समूह प्रकृति सह हिसाब खाद समूह कारण सह डेबिट क्रेडिट निर्णय करो प्रिय शिक्षार्थी एखे ख्याल रखते हैं ये जो स्टार देव आ कारण सह स्टार देव आबिट क्रेडिट निर्णय साधारण परीक्षागू थे ना तो क्योंकि यही एडे थकते परे जो हिसाब से निविन्नाश बस निविभाग बस हिसाब खाद बस हिसाब पक्षिती निर्णय करो ताल आम बात बात तो ब्याशी देखो लेखा से उदाहरण है स्टैंडर्ड ट्रेडर्स एर मार्च मासे छंगोठी तो लेंदेन शुमो निम्नी उपस्थापन करा होलो एक तय के लेखा से स्टैंडर्ड ट्रेडर्स नगोद ऐतुलका बैंक � निजे जानिए क्या शुरू कर मुंदन बोली तेल क्यों बुझे कि हिसाब जड़ित पीछे के देखो नगद ए एक हिसाब बैंक ए एक हिसाब पन्न्य आकटा हिसाब और जेहतु मालिक एगो नहीं क्या शुरू कर से लिखब एखे मुंदन हिसाब एक अन्सार आस कन्सार करब देखो मार्च एक जो नगदान बैंक क्रय मूलधन जो बल्लम जेहतु मालिक नगद टाइम शुरू करते नगदान हिसाब जड़ित बैंक हिसाब जड़ित क्रय हिसाब जड़ित मूल्य हिसाब जड़ित प्रिय शिक्षार्थी एखे हिसाब नाम आसमें क्या लिखी नहीं आधुनिक सिसटेम क्योंकि हिसाब नाम लेखा उचित ना कि तुम्हारे हिसाब नाम लेख भूल होना एबार् आसीजे हिसाब खात लिखल एग्लाधर हिसाब आवताभुक्त जमन नगदान सम्पद बैंक सम्पद क्रय व्यय मूलधन मालिकाना सत्य बा मालिकाना सत्ता इबार आसो कारण गड़ा जदि कारण क्या भाव लिखब कारण तो हमें ये आपजे एगर लिखल ये नगदान बैंक क्रय मूलधन लिखल कैन लिखल से लिपिबद्ध करब अर्थात एखे नगद कैन हलो सम्पद बृद्धि पेल तक नगद लिखल बैंक क्या एखे डायबिट लिखल बैंक लिखल एक कारण सम्पद बृद्धि पेल क्रय क्या एखे लिखल व्यय बृद्धि पेल मूलधन क्या लिखल मैं सदा बृद्धि पेल अर्थात ये संश्लिष्ट हिसाब गए जा लिखब से क्यों लिखल से कारणटा उल्लेख करब जो सम्पद बृद्धि पाए बृद्धि लिखब ह्रास पे ह्रास लिखब व्यय बृद्धि पे व्यय बृद्धि लिखब दाय बृद्धि पे दाय बृद्धि लिखब तुम्हारा एगर डिटेल्स एखान बुझते पर शुद्ध एक ख्याल रखा जो इन्हें जो लिखल क्यों लिखल से जिसने लिखबुद्ध कर फिलब अर्थात तुम्हारा एक कौशल ख्याल रखते हैं ये श्रेणीविन्यास लेखा आज है सम्पद सम्पद व्यय मालिकाना सत्ता एगो लेखा आज है जस्ट हमें एगो प्रथम लिखब लेखार पर जो सब बृद्धि पाए बृद्धि लिखब ह्रास हो ह्रास लिखब अर्थात तुम्हारे कारण गौर मध्य लेखार समय ख्याल रखते हैं हिसाब जो प्रकृति आसेंसा आखिर जा लिखब सबग आगे लिखी दीब लेखार पर हमें ह्रास बृद्धि पशाशी उल्लेख कर देव एम आसो डेबिट क्रेडिट निर्णय तुम्हारा एके बारे इजी जिस तुम्हारा इजिली पार्बा जस्ट तुम्हारा ख्याल रखा जब 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 दा करी आप कूंगुला डेबिट दी कूंगुल क्रेडिट दी जस्ट से जिसगल एखे तुम्हारा लिखे देवा विश्वास तुम्हारा एट इजिली पार्बा आज जो परीक्षा कारण उल्लेख ना कर डेबिट क्रेडिट उल्लेख ना कर दूटा गड़ और होना प्रिय शिक्षार्थी हमारे विश्वास तुम जिस क्लियर बुझते पे छो आप नेक्स्ट एंट्री आस लेखा आज है पाँच तारीखे सालाम निकट पन्न्य बिक्रय ये पन्न्य बिक्रसी हेखने वास्तव में आप एक एनसार आस देखो सालाम बिक्रय जो नर्माल लिखी सालाम हिसाब डेबिट करी बिक्र हिसाब क्रेडिट करी जो जबेदा करी क्योंकि हमारे जेहतु एखे हिसाब लिखते जस्ट मूल नाम लिखे दीब सालाम बिक्रय ये सालाम कि करल सम्पद क्या सम्पद हमारा टाक पा 
তাই এটা আমাদের সম্পদ আর বিক্রয় আমাদের আয় হয়েছে তাই আমরা আয় লিখলাম কারণ লিখবো আমরা সম্পদ বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি ডেবিট ক্রেডিট আমার বিশ্বাস তোমার জিনিসটা অবশ্যই ভালো মতো বুঝতে পেরেছ তুই শিক্ষার্থী নেক্সট আমরা আসি নেক্সট এন্ট্রি লেখা আছে কালামের নিকট হতে ধারে পণ্য কয় এই যে পণ্য কয় করছি আমরা কি হলো বাস্তবে আমাদের সাত তারিখে যে কয় এবং কালাম কয় করছি ব্যয় হয়েছে আমাদের ব্যয় বৃদ্ধি পেল ডেবিট করলাম আবার কালাম টাকা পাবে টাকা দিতে হবে আমার দায় বৃদ্ধি পেয়েছে দায় লিখলাম দায় বৃদ্ধি আমরা ক্রেডিট করলাম আমার বিশ্বাস তোমার জিনিসটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী আমার নেক্সট এন্ট্রিতে আসি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রি লেখা আছে যে নয় তারিখে পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটে পণ্য বিক্রয় দেখো ব্যাট নিয়ে আমরা আমাদের একটা পরিপূর্ণ লেকচারা আছে তোমরা সেই লেকচারটা দেখে নিবা আমার বিশ্বাস তোমরা ভালো মতো ব্যাট সংক্রান্ত সমস্ত বেজালগুলো তোমরা বুঝতে পারবা তো আমরা এখানে কি করবো আমরা পনেরো পার্সেন্ট ব্যাটে পণ্য বিক্রয় খেয়াল রাখবা যদি পণ্য ক্রয় বলে ক্রয় ডেবিট হয় ব্যাট ডেবিট হয় আর যদি বিক্রয় বলে বিক্রয় ক্রেডিট হয় ব্যাট ক্রেডিট হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা একটু অ্যান্সারে আসি অ্যান্সার যদি আসি আমরা নয় তারিখে যে কী লিখছে এখানে যে নগদান হিসাব ধরে নিলাম ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট ব্যাট চলতি হিসাব ক্রেডিট আমার যা বাধা এভাবে হয় কিন্তু আমরা মূল লাইন এখানে লিখব নগদান বিক্রয় ব্যাট চলতি নগদান সম্পদ বিক্রয় আয় আর ব্যাট চলতি দায় তাহলে আমাদের এখানে সম্পদ বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি দায় বৃদ্ধি ডেবিট ক্রেডিট ক্রেডিট প্রিয় শিক্ষার্থী একটু খেয়াল করো আমি এখানে লাল কালার দিয়ে কেন বোঝাইলাম জিনিসটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট স্টুডেন্ট এখানে বেশি ভুল করে পনেরো বিক্রয় করছি টাকা পাইছি নগদান ডেবিট হয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইছে মানলাম বিক্রয় ক্রেডিট হয় এটা আমরা বুঝলাম এই যে ব্যাট চলতি এটা আমাদের দায় এটা খেয়াল রাখতে হবে দায় কেন হলো আমরা যে পণ্য বিক্রি করছি টাকাটা আমরা কি পাইছি ব্যাটের টাকাটা আমাদের দিতে হবে তো আমাদের কি দায় এখানে বৃদ্ধি পাইছে প্রিয় শিক্ষার্থী আমার বিশ্বাস তুমি জিনিসটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছ নেক্সট এন্ট্রিতে আমরা আসি লেখা আছে আঠারো তারিখে সালামের নিকট থেকে ডাক কাটা চেক পাওয়া গেল এটা মানে হলো দেখো আমরা কিন্তু এই যে পাঁচ তারিখে সালামের নিকট পণ্য বিক্রি করছি পঁচিশ হাজার টাকার এখন এই আঠারো তারিখে এসে সালাম ব্যক্তিটা আমাদেরকে কি করছে একটা ডাক কাটা চেক দিছে কত টাকার পনেরো হাজার টাকার তাহলে এখানে কি হলো অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংক হিসাব ডেবিট হয় সালাম হিসাব ক্রেডিট হয় তাহলে এই যে ব্যাংক এবং সালাম লিখবো আমরা ব্যাংক সম্পদ সালাম ও সম্পদ তাহলে আমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পেল আর সালাম নামক সম্পদটি হ্রাস পেল কেন এই যে পাঁচ তারিখে তোমরা খেয়াল করো সালাম কী ছিল সম্পদ ছিল সম্পদ বৃদ্ধি ছিল আর যখন আমরা এখন চেক পাই গেছি তাহলে কি সালামের টাকাটা কমে যাবে এই কারণে কি সম্পদটা হ্রাস পেয়ে গিয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটু অন্যভাবে বুঝিনি ধরো তুমি কারো নিকট বিশ হাজার টাকা পাইতা তোমার কি সম্পদটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন সে তোমাকে পনেরো হাজার টাকাটা দিয়ে দিছে এই যে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে দিল তাহলে কি সে তোমাকে পনেরো হাজার টাকা দেওয়ার কারণে তুমি আর কত পাবা পাঁচ হাজার টাকা পাবা তাহলে তোমার সম্পদ কমে গেছে তাহলে আমাদের এই কারণে এখানে সালামটা ক্রেডিট হলো সালামকে আমার ক্রেডিট দিকে লিখবো সালাম সম্পদ আর সম্পদটা কী হলো হ্রাস পেলো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখানে ডেবিট ক্রেডিটটা বোঝার জন্য বললাম আমার কিন্তু বাস্তবে ডেবিট ক্রেডিট এখানে লিখবো না কিন্তু যেহেতু এখানে লেখা আছে তুমি এখানে একটু বুঝে নিও তাহলে সালামের নিকট থেকে ডাক্তার চেক পাওয়া গেল এখানে ব্যাংক এবং সালাম সম্পদ সম্পদ দুইটাই সম্পদ আমাদের আর ব্যাংক সম্পদ বৃদ্ধি আর সালাম আমাদের সম্পদ এখানে হ্রাস পেল প্রিয় শিক্ষার্থী তারপরে এন্ট্রিতে আমরা আসি লেখা আছে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ এটা খুব ইজি একটা এন্ট্রি আমরা সবাই এটা জানি আমরা একটা অ্যান্সারে আসি কি লেখা আছে এখানে বিনামূল্যে পণ্য বিতরণ বিজ্ঞাপন হিসাব ডেবিট হয় ক্রয় হিসাব ক্রেডিট হয় আমরা বিজ্ঞাপন লিখবো ক্রয় লিখবো বিজ্ঞাপন ব্যয় ক্রয় এটাও ব্যয় খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা ইস্ট বুঝতে ভুল করে দেখো বিজ্ঞাপন ব্যয় ব্যয় বৃদ্ধি পেল এখানে এই যে ক্রয় ক্রয়ের কারণে কি হলো এখানে আমাদের ব্যয়টা হ্রাস পেল ব্যয়টা হ্রাস পেল এটা মানিটা হলো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা তোমাদেরকে গত ক্লাসে অর্থাৎ আমাদের এই এ সংস্থান এল প্লাস ওই এ অধ্যায়ের আমাদের পার্ট ওয়ানে তোমরা দেখে নিবা ওখানে লেখা আছে যে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে আমাদের কি হয় ওইটা হ্রাস পায় আর ব্যয় হ্রাস পেলে ওইটা বৃদ্ধি পায় এখানের মধ্যে আমরা বুঝতে হবে যে ধরো তুমি বিক্রির জন্য পণ্য ক্রয় করছো বিশ হাজার টাকার তুমি এখন এক হাজার টাকার পণ্য বিজ্ঞাপনের জন্য দিয়ে দিছো তাহলে কি হলো তোমার ওই যে বিক্রির জন্য পণ্য ক্রয় করছো তোমার কি হলো ওদের পণ্য কমে গেল এই কারণে কি হলো কয়টা আমাদেরকে এখন ক্রেডিট করতে হয় আমরা কয়টা লিখলাম আর আমাদের এখানে ব্যয় হলো
ক্রেডিট হয় যদি ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহলে কি হয় ডেবিট হয় যেমন দেখো এই যে আমরা সাত নম্বর লিখলাম যে কালামের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় আমরা কি করছি ক্রয়টা আমরা ডেবিট করছি কেন ডেবিট করছি আমাদের ব্যয়টা বৃদ্ধি পাইছে এই কারণে কিন্তু এই যে কয়টা আমরা এখানে ক্রেডিট করলাম কেন ক্রেডিট করলাম আমাদের ব্যয়টা হ্রাস পেয়ে গিয়েছে ব্যয় হ্রাস কেন ফেলো কীভাবে বুঝলাম ধরো তুমি বিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করছো পণ্য ক্রয় করার পরে তুমি ওখান থেকে এক হাজার টাকার পণ্য বিজ্ঞাপনের জন্য তুমি দিয়ে দিছ তাহলে কি তোমার আর উনিশ হাজার টাকার পণ্য রয়েছে বিক্রির জন্য তোমার এক হাজার টাকার পণ্য কমে গেছে তাহলে তোমার ব্যয়টা কি যখন তুমি ক্রয় করছো বিশ হাজার টাকার পণ্য তোমার কি হলো ব্যয়টা বৃদ্ধি পেল এখন যখন তুমি এক হাজার টাকার পণ্য বিজ্ঞাপনের জন্য তুমি দিয়ে দিছ তাহলে কি তোমার ব্যয়টা হ্রাস পেল সো এখানে আমাদেরকে ক্রেডিট করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এই লেকচারটা বোঝার জন্য আমাদের পার্ট ওয়ান লেকচারটা ভালো মতো একটু বুঝে নাও ওখানে পার্ট ওয়ানে তোমার কীভাবে বুঝবা লেখা আছে এ সমান সমান এল প্লাস ওই যে থামলেনটা দেওয়া আছে ওখানে পার্ট ওয়ান দেওয়া আছে তোমার পার্ট ওয়ানটা একটু ক্লিয়ার বুঝে নাও আমার বিশ্বাস তোমরা এটা ভালো মতো বুঝতে পারবা প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সবাই ভালো থাকো আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ